Γεια σα, είμαι η Εύη και σα καλωσορίζω στο κανάλι μου. Για άλλη μια φορά σήμερα θα δούμε μια πολύ εύκολη τσάντα. Ένα σχέδιο άκρο καλοκαιρινό. Τα χερούλια μπαμπού, το νήμα, το χρώμα του νήματο, το ότι η τσάντα είναι τόσο τρυπητή, μα προδιαθέτει σε καλοκαιρινέ βόλτε κι αυτή. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι μόνο δύο χεράκια μπαμπού που έχω πάρει από το Χάντιμπραντ και το νήμα είναι το νήμα τσίλε. Ε, υπάρχει σε πάρα πολλά χρώματα. Εγώ διάλεξα αυτό το χρυσό νήμα για να την κάνω και πάμε να σας δείξω πόσο εύκολο είναι. Παίρνοντας το ένα χεράκι μπαμπού στα χέρια μας, κάνουμε φιλιά και ξεκινάμε να πλέκουμε άριχτα αγκαλιάζοντας το χεράκι μας. Τραβάμε το νήμα από την κάτω πλευρά επάνω και κάνουμε άριχτο. Θα κάνω λοιπόν 26 άριχτα αγκαλιάζοντας το χεράκι μου. Τελειώνοντας κάνω μια λυσίδα στον αέρα, γυρίζω τη δουλειά μου και στα 26 άριχτα που έκανα θα κάνω πάλι 26 άριχτα. Έστρωσα λοιπόν το χεράκι και ξεκινάω τώρα. Μια λυσίδα στον αέρα, γυρίζω και κάνω ένα ποδαράκι. Μία λυσίδα στον αέρα, αφήνω ένα πόντο κενό και πάω στον επόμενο και κάνω ένα ποδαράκι. Αλυσίδα στον αέρα, αφήνω ένα κενό, πάω στο επόμενο, κάνω ένα ποδαράκι. Θα συνεχίσω έτσι για όλη τη σειρά. Ποδαράκι, αλυσίδα, κενό, ποδαράκι. Φτάνοντας στον τελευταίο πόντο, έχω κάνει τη δεύτερη σειρά. 13 ποδαράκια με τα κενά τους ενδιάμεσα. Γυρίζω, πάω στην τρίτη σειρά. Ποδαράκι. Ξεκινώντας λοιπόν τη σειρά μου. Δεύτερο ποδαράκι στον ίδιο το πόντο. Μία αλυσίδα στον αέρα και πάω στον επόμενο πόντο της από κάτω σειράς που κάνω δύο ποδαράκια. Αλυσίδα στον αέρα, στο ποδαράκι της από κάτω σειράς κάνω δύο ποδαράκια. Συνεχίζω έτσι για όλη τη σειρά. Πάνω στο κάθε ποδαράκι της προηγούμενης σειράς κάνω δύο ποδαράκια. Μία αλυσίδα ενδιάμεσα για να τα χωρίζω. Στον τελευταίο μου πόντο δύο ποδαράκια. Κόβω το νήμα μου και είναι έτοιμο το πρώτο χεράκι σε αυτό το σημείο, κάνοντας τρεις σειρές. Παίρνω το δεύτερο χεράκι και κάνω ακριβώς ό,τι έκανα και στο πρώτο. Θα βάλω 26 άριχτα αγκαλιάζοντας το χεράκι μου. 26 άριχτα η πρώτη σειρά. Και συνεχίζω κανονικά με τη δεύτερη και την τρίτη σειρά. Έτοιμο και αυτό. Τι έχουμε κάνει λοιπόν τους πόντους μας και τρεις σειρές στο κάθε χεράκι μας. Έχω κάνει δηλαδή τις αυξήσεις μου και έχω στρώσει τη δουλειά μου έτοιμη για να ξεκινήσω κανονικά το σχέδιο της τσάντας. Καλή πλευρά του πλεκτού. Καλή πλευρά, άρα ανάποδη με ανάποδη και πάμε να τα ενώσουμε. Θα κάνω... Μία λυσίδα στον αέρα, που είναι η αλυσίδα που χωρίζει τα σετ των πόντων μου, τα ζευγάρια μου, ένα ζευγάρι που είναι από δύο αλυσίδες και μία λυσίδα στον αέρα που είναι η επόμενη που χωρίζει. Ενώνω με το άλλο κομμάτι της τσάντας μου. Δηλαδή, 
Έριξα τέσσερις αλυσίδες στον αέρα για να δημιουργήσω άλλο ένα σετ ενδιάμεσα στην τσάντα μου στο άνοιγμα και ένωσα τα δύο κομμάτια μεταξύ τους. Νάτι. Έτσι κλείνει η τσάντα. Κόβω το νήμα και θα το στερεώσω. Πάμε στην άλλη πλευρά που είχα αφήσει το νήμα. Θα ενώσω εδώ πάνω καινούριο και θα συνεχίσω κανονικά την πλέξη. Έκανα και από αυτή την πλευρά τέσσερις αλυσίδες. Ενώνω με βουβό και ξεκινάμε κανονικά. Από εδώ και πέρα πλέκουμε κυκλικά την τσάντα μας. Πάω με βουβό ανάμεσα στους δύο πόντους στο V και κάνω τρεις αλυσίδες στον αέρα που είναι το πρώτο μου ποδαράκι. Παίρνω νήμα και γυρίζω πίσω στον πρώτο πόντο που άφησα. Σαν αρχή ο πρώτος πόντος αυτός επειδή έχω κάνει και το βουβό επάνω είναι λίγο πιο δύσκολος. Μετά όμως επειδή πλέκουμε κυκλικά είναι όλα εύκολα. Μία αλυσίδα στον αέρα. Έκανα δηλαδή δύο ποδαράκια σταυρωμένα, μία λυσίδα και συνεχίζω. Πάμε να το δούμε πιο καθαρά. Πάω στο επόμενο V. Παίρνω νήμα, μπαίνω ανάμεσα στο V και κάνω ένα ποδαράκι. Παίρνω νήμα και γυρνάω πίσω στον πρώτο πόντο που άφησα στην κορυφή του κανονικά, όπως θα μπαίναμε για να κάνουμε το ποδαράκι μας. Και κάνω ένα ποδαράκι. Τι έχω κάνει? Σταυρωτώ. Δύο ποδαράκια. Μια λυσίδα στον αέρα και πάμε για το επόμενο. Μπαίνω ανάμεσα στα δύο ποδαράκια στο Β. Ποδαράκι, παίρνω νήμα και γυρίζω πίσω στον πρώτο πόντο. Στην κορυφή, κανονικά όπως θα έκανα ένα ποδαράκι. Αλυσίδα και συνεχίζω. Αυτό που κάνουμε λοιπόν είναι να σταυρώνουμε ποδαράκια που χωρίζονται ανάμεσά τους το κάθε ζευγάρι με μία λυσίδα στον αέρα. Έφτασα στις τέσσερις αλυσίδες που έκανα για το πλαϊνό, θα κάνω μία αλυσίδα που είναι η πρώτη αλυσίδα, μετά θα πατήσω στον τρίτο πόντο και θα γυρίσω πίσω στο δεύτερο για να σταυρώσω τα ποδαράκια μου. Εδώ δεν έχω βέγε να πατήσω από κάτω, πατάω όμως πάνω στον πόντο. Μία αλυσίδα στον αέρα, αφήνω τον τελευταίο κενού και συνεχίζω κανονικά. Στην άλλη πλευρά της τσάντα μου μπαίνοντα ανάμεσα στο βέ, γυρνώντα πίσω στον πρώτο πόντο και ούτω καθεξής. Αφού έκανα το ίδιο για όλη τη σειρά, ένωσα με βουβό και συνέχισα. Αυτή είναι η δεύτερη σειρά και το μόνο που κάνω είναι ότι έκανα και στην πρώτη. Επανάληψη αυτή της σειράς λοιπόν όλη η τσάντα. Μπαίνω ανάμεσα στο Β, κάνω ποδαράκι, σταυρώνω γυρνώντας πίσω στον προηγούμενο πόντο και κάνω μια λυσίδα στον αέρα. Αυτή είναι φίλες μου η πλέξη. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι πιο εύκολο για να δημιουργήσουμε μια γρήγορη και καλοκαιρινή τσάντα. Να τι. Τώρα θα αρχίσει να ανοίγει λίγο και αφού έκανα το ξεκίνημα με βελονάκι νούμερο 5,5, τώρα θα αλλάξω βελονάκι και θα συνεχίσω την τσάντα μου με βελονάκι νούμερο 6. Για όσο μήκο θέλει η κάθε μία από εμά και την ευχαριστεί. Προχώρησα λοιπόν την τσάντα μου, την έφτασα στα 30 εκατοστά το ύψος της και 30 εκατοστά είναι το φαρδί της σημείο. Μετά τη δεύτερη σειρά που άλλαξα το βελονάκι νούμερο 5,5 και μπήκα στο νούμερο 6, είδατε ότι ανοίγει ελαφρά η τσάντα Γι' αυτό και δεν φαίνεται τετράγων εντελώ, παρόλο που είναι 30 επί 30. Με το μεγαλύτερο βελονάκι λοιπόν γίνεται λίγο πιο αφράτη και φαίνονται οι τρύπε όμορφα. Αν πλέκετε βέβαια πάρα πολύ χαλαρά, τι να πω, ίσω να πρέπει να συνεχίσετε με βελονάκι νούμερο 5,5. Και εγώ όμω χαλαρά πλέκω και άλλαξα βελονάκι 
Και βλέπετε δεν έχει καμία τρελή διαφορά, απλά τη έδωσα λίγο αέρα. Εάν θέλετε να την κάνετε μεγαλύτερη, στο πλαϊνό της τσάντας που εγώ έριξα 4 πόντους, ρίξτε παραπάνω ζευγάρια, 6 ή 8 από την κάθε πλευρά, για να γίνει το άνοιγμα μεγαλύτερο. Πάμε τώρα, θα γυρίσουμε ανάποδα την τσάντα. Και θα τη στρώσω πάρα πολύ καλά με τα χέρια μου ίσια. Βάζω ένα κλίψ για να είμαι σίγουρη ότι δεν θα μου μετακινηθεί. Και πλέκω άριχτα σε όλο το κάτω μέρος. Ο λόγος που πλέκω άριχτα είναι γιατί γυρνώντας τη θα κάνει μια λίγο χοντράδα που εγώ τη θέλω για να φαίνεται ο πάτος κάτω. Στερεώνω την κλωστή μου και είμαι έτοιμη. Τη στρώνω πάλι και την τεντώνω γιατί θα τη χρησιμοποιήσω ως πατρόν για να κόψω τη φόδρα μέσα. Εγώ επέλεξα να βάλω μαύρη φόδρα γιατί θέλω να κάνει αντίθεση. Σαφέστατα η κάθε μία από εσάς μπορεί να χρησιμοποιήσει ό,τι χρώμα φόδρα θέλει. Αυτό που κάνω λοιπόν είναι να διπλώσω ένα κομμάτι ύφασμα στα δύο, είναι η μπρος και η πίσω πλευρά δηλαδή, και χρησιμοποιώντας την πλεκτή μου τσάντα σαν πατρόν, στο φάρδος και στο ύψος, κόβω το κομμάτι που θέλω. Τη βάζω επάνω, σημειώνω το μεγεθός της, θα κόψω, Αφήνω βέβαια ένα εκατοστό περιθώριο για να τη γαζώσω. Με ένα κομμάτι μαύρο ύφασμα φτιάχνω και μία τσεπούλα για τη μία πλευρά. Και αφού γάζωσα τη φόδρα μου στα δύο πλαϊνάκια από κάτω, Θα τη γυρίσω από την καλή πλευρά, γιατί αυτή είναι η ανάποδη. Και θα τη φορέσω στην τσάντα μου, γιατί η τσάντα μου είναι ακόμα από την ανάποδη πλευρά. Δεν την έχω γυρίσει από την καλή. Βάζω λοιπόν τη φόδρα μου από την καλή και τη φοράω στην τσάντα μου. Τη στρώνω και το κομμάτι, το ύφασμα που περισσεύει επάνω, θα το γυρίσω όμορφα όμορφα, θα το πιάσω με καρφίτσες και θα το ράψω στο χέρι με βελόνα και κλωστή. Μόλις την ολοκληρώσω θα τη γυρίσω την καλή και θα σας τη δείξω έτοιμη. Αυτή ήταν η τσάντα, η τσάντα φίλες μου για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το mini βίντεο, αν σας άρεσε πατήστε like, αν μόλις με ανακαλύψατε μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, πατήστε και το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση για όλα τα νέα βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν για άλλη μια φορά κοντά μου, τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.